江西老农捉到神秘生物，有人出价五百万都不卖。专家看后直冒冷汗。江西一老农在无意中捉到一只神秘生物，鼠耳猪鼻十分罕见，就连动物学鉴定专家看过之后都大惊失色，一时间难以辨别是什么物种，只能暂时称它为六不像。那么这只六不像究竟从何而来呢？这天生活在江西省宜春市铜鼓乡的老吴起了个大早，用过早餐之后，他便匆忙拿上农用工具，朝不远处的山上走去。这边的经济并不发达。他们只能通过打猎或加工竹制产品来勉强维持生计。但正当老吴准备工作时，却意外发现竹林旁蜷缩着一只小动物。面对这一情况，老吴又惊又喜。但就当他凑上去查看情况时，才发现这只动物的长相竟如此怪异。但黄色的毛发像极了小猫，但却又不是小猫，因为它还有着像老鼠一样的耳朵和像猪一样的鼻子。人老吴怎么想都想不出它究竟是个什么物种，只能带回去让街坊邻居们看看。回到家中之后，老吴便开始安顿小家伙的住处。见小家伙直勾勾地盯着他，他心中更是说不出的开心，总觉得自己捡到了宝。老吴家的经济条件一直不是很好，一年也吃不了几顿大餐。要换做平时，他早已把这些野味端上餐桌。但这次老吴却怎么也下不了手，一来是因为他辨别不出这只小家伙的物种，不敢轻易尝试；二来又担心它是濒危动物，稍有不慎它就会惹祸上身。他家现在的情况是真的经不起折腾。等一切都安顿好之后，老吴便热情地通知大伙来家中一探究竟。不一会儿，村里上下都知道老吴抓了个稀奇玩意儿，纷纷赶来出谋划策。起初，大家都以为老吴是在虚张声势，村里的动物再罕见能罕见到哪儿去？但当他们亲眼见到小家伙之后，却连连称奇。他和很多动物都沾边，但却又和他们都不像，简直就是六不像。随着六不像的消息越传越深，村里的不少老人都觉得它是一种神兽，这样的东西可不能养在家里，还是放生最好。不过老吴却不信这些神鬼传说，他不仅把小家伙照顾得很好，而且还常常找小家伙聊天。但时间一长，老吴也不免有些提心吊胆。他急切地想知道这个小家伙究竟是什么物种，并与村里人一同联系了野生动物保护站的工作人员，希望能得到一个肯定的答案。但让他们都没想到的是，工作人员也一头雾水。这下老吴心里也泛起了嘀咕：难不成这小家伙真是濒危动物？面对这一情况，老吴决定再去市野生动物保护站走一趟。他们先是给小家伙做了一个全面检查，随后便交给了当地的动物园饲养。虽然说这么多年来动物饲养员也见过不少奇葩动物，但这样的六不像他们还是头一次见。再加上小家伙吃东西也从不挑剔，不论是蔬菜还是肉类，他都照吃不误，实在难给他划分物种。与此同时，还有不少游客不远万里的赶来，只为见小家伙一面。而他的身价也跟着水涨船高，有人竟然还想以五百万的高价买下他。但在一切的真相还未揭开之前，专家绝对不会考虑。得知这一消息，老吴也是第一个不答应，不论出多少钱都坚决不卖。但动物的寿命毕竟是短暂的，就连小家伙也并不例外。一晃眼八年过去了，专家们还是难以给出肯定答案。而小家伙的身体也不再如从前阴朗，眼看时间一天天流逝，动物园里的饲养员老曾也越发着急起来。但就当他以为事情不会有结果时，却接到了一个让他惊喜的电话。对面的人称，他们在宜春市静安县发现了一只和小家伙长得极为相似动物，希望他们能尽快前往。得知这一消息的老曾可是激动坏了，第一时间赶到现场不说，而且还发现他们可以配对。不过就当他们在给雌性六不像检查身体时，才发现原来他早已身受重伤。就算工作人已经尽全力抢救，但却依旧没能挽回他的生命。虽然说这一情况让不少人为之心痛，但同样他们也有了新的发现。专家表示，六不像极有可能是一个种群。只不过数量稀少，不容易被人发现。与此同时，他们还认为六不像应该属于猫科动物。从它的体型和脸型就能看出，它和大龄猫极为相似。只不过它是白化了的大龄猫。但同样也有不少专家持相反意见，他们认为六不像更加接近我们熟悉的果子狸，而且它与果子狸的 DNA 相似程度竟高达百分之九十九。但小家伙究竟是属于大龄猫还是果子狸呢？大家都不敢妄下结论，毕竟基因的相似度差一点都难以归类。你们觉得六不像是什么物种呢？欢迎大家在评论区留言并点个关注，我们下期再见。